Ben ritrovati amici a un nuovo episodio di Nerd Storming. Noi siamo sempre Edo e Vale e siamo qui per parlarvi di un'altra serie caratteristica degli anni 90, ossia Spider-Man, conosciuto in Italia anche come New Spider-Man o Spider-Man di Animated Series, la serie animata. Esatto. Questo per differenziarla dalle prime serie animate, per esempio quella del fine anni 60, ossia Spider-Man, susseguita poi da altre serie come L'Uomo Ragno, L'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici. Andata in onda nel 1994 fino al 1998 in patria, ossia in America, su emittenti come Fox Kids, mentre è arrivata qui in Italia solamente nel 1995 eh, su Rai 1, se non ricordo male, mi sembra solletico. Sì, anche a me ricordo, mi pare che sia stato solletico. E dopo il 2000 è stata replicata anche qui in Italia sul canale Fox Kids, che nel frattempo è raggiunto anche da noi. Composta da 65 episodi suddivisi in 5 stagioni, ma qui in Italia ne sono arrivati solamente 63, per inspiegarmi i motivi. Gli episodi 59 e 60 infatti non sono mai stati inseriti nella timeline italiana, in quanto probabilmente ritenuti troppo impegnativi a livello di tematiche per un pubblico giovane a cui comunque la serie era destinata. Come spessissimo accade nelle serie degli anni 90, anche questa trasposizione L'Uomo Ragno non ha una vera e propria trama, o meglio, la trama è situazionale, cioè ogni episodio ha un suo inizio, un suo svolgimento e fine e viaggia su un proprio binario. Ci sono poi delle micro saghe all'interno delle varie 5 stagioni, che possono durare dai 2, 3, massimo 5 episodi, spesso finalizzate a presentare nuovi nemici da un carattere un po' più complesso, se ne vede proprio la genesi. Adesso mi viene in mente così a caldo la saga del, del simbionte che appunto impegnava l'uomo ragno in tre episodi e dava così modo a, a questo cattivo di emergere in tutte le sue sfaccettature. Qui troviamo un Peter Parker non più ragazzino, ormai adulto, sia nel, nella mentalità che anche nella struttura fisica e seguiamo appunto le vicende di questo uomo ragno ormai già fatto e finito. Sì, già dal primo episodio. Dal primo episodio, senza una vera e propria genesi all'interno delle, delle storie, tranne qualche rimando nei vari episodi e utilizzano il classico flashback per introdurre la sua storia, soprattutto nella parte iniziale della sigla dove vediamo come ottieni i poteri grazie a questo morso di un ragno geneticamente modificato. I poteri sono i classici e originali poteri dell'uomo ragno, ossia il senso di ragno, riflessi aumentati, capacità di adesione ai muri, agilità e forza direttamente proporzionale a quella di un ragno. Per quanto riguarda le ragnatele, non erano organiche come viste nella trasposizione cinematografica di Raimi, ma lui grazie a una conoscenza acquisita di enzimi con capacità collose adesive, sempre in seguito al morso del ragno, è riuscito a sintetizzare questo fluido e a creare un meccanismo per sparare le ragnatele. E infatti il bello di questa serie è che come nei fumetti di Todd McFarlane, oltre al design delle ragnatele così molto nodose, molto viscose, danno proprio l'idea di qualcosa di adesivo appiccicoso, l'uomo ragno si trovava spesso nella situazione scomoda di non avere più fluido nel lancio della ragnatele e dover ricorrere a delle cartucce di ricarica che aveva in una cintola al di sotto del, del costume. Una sorta di bat cintura, o meglio una ragno cintura. I personaggi che accompagnano il nostro beniamino sono tra i più noti nella serie. Eh, come per esempio J. Jonah Jameson, la classica Zia May, Robbie Robertson, eh, Harry Osborn, Flash Thompson e i consueti. Per non parlare poi dei nemici, infatti questa serie, o meglio l'uomo ragno, vanta uno dei più numerosi roster di villain, a partire dal semplice scagnozzo fino ai più noti boss o comunque nemesi dell'uomo ragno. Tanto per citarne qualcuno, il Dottor Octopus, eh, Green Goblin, Venom... Addirittura dovete pensare che eh, non fossero abbastanza i nemici dell'uomo ragno, questa serie va a prendere in prestito nemici di uh, altre testate Marvel. Uno dei cattivi più ricorrenti in tutta quanta questa uh, linea narrativa dell'uomo ragno è infatti quello che sarebbe il boss 
per eccellenza, eh, per eccellenza eh, della malavita new yorkese ma eh, nemesi di eh, Devil ossia eh, Wilson Fisk conosciuto come alias Kingping L'Arampica Muli infatti sarà molte volte impegnato nei tentativi di fermare questo boss del crimine e eh, per farlo verrà aiutato da Daredevil stesso, in quanto uno dei punti di forza di questa serie stava proprio nei team up, vale a dire delle collaborazioni tra supereroi. Derivati da altre serie che contemporaneamente stavano proseguendo in quegli anni là, eh, subentrano in questa serie, per esempio ricordiamo Doctor Strange, Thor Devil, eh, Capitan America, Iron Man, gli X-Men addirittura, Fantastici 4. i Fantastici 4, uno tra i miei preferiti, Blade e il Punitore. E il Punitore. Sì, assieme aiutavano praticamente l'uomo ragno a compiere le sue avventure quando si trovava di fronte a dei nemici per lui troppo forti, soprattutto verso il finire della serie, quindi nella quinta stagione. Vediamo che un'entità superiore da nome Madame Webb stava tessendo letteralmente una trama di prove, di esperienti, per cui questa sorta di allenamento continuo costringeva l'uomo ragno a battere con nemici sempre più forti per prepararlo a quella che sarebbe stata la battaglia decisiva che vediamo nell'ultima saga della serie ed è uno degli esperimenti più riusciti e anche eh, più precoci per quanto potesse riguardare quegli anni lì. Qui si parla addirittura di multiverso e quindi di realtà parallele alternative con diverse versioni dell'uomo ragno che hanno avuto delle genesi differenti o comunque degli sviluppi diversi da quello che conosciamo noi. Con questo pretesto degli universi paralleli infatti viene introdotto un personaggio che sarebbe fondamentale nella storia classica fumettistica dell'uomo ragno ma che questa serie lo esclude completamente e stiamo parlando di eh, Gwen Stacy che viene presentata come la fidanzata di uno degli uomini ragno in un universo appunto alternativo a quello di questa serie che noi vediamo. Questa infatti è solo una delle tante curiosità tanto per citarne un'altra possiamo dire che la trilogia di film di San Raimi nei primi anni 2000 è molto debitrice di questa serie, infatti possiamo notare sicuramente l'assenza di Gwen Stacy anche in questo caso se non nell'ultimo capitolo. La possessione di Peter Parker da parte del simbionte alieno e come lui se ne libera sono sostanzialmente uguali, quelle del cartone animato a quelle del film, di, della trilogia di Raim. Come anche il design stesso del personaggio è molto simile tra cartone e, e cinema in quanto Peter non risulta essere un gracilino liceale come nelle più recenti trasposizioni sia animate che cinematografiche quanto piuttosto un uomo adulto con un fisico più robusto e il design stesso del personaggio nei film di Raimi mh, ricorda molto di più il classico costume dell'uomo ragno così come lo vediamo anche in questa serie animata. In quegli anni il progresso tecnologico stava avanzando a vista d'occhio e quindi anche questa serie ne risente gli influssi. Infatti vediamo un'animazione tradizionale fatta a mano integrarsi con discreto successo all'animazione eh, tridimensionale generata computer. Infatti gli sfondi dei palazzi dove l'uomo ragno volteggiava erano generati appunto a computer. L'altra faccia della medaglia purtroppo ehm, fa sì che questo uso massivo della computer grafica soprattutto verso la fine della serie penalizzi la qualità grafica non tanto degli sfondi che appunto mh, rendevano bene così fatti a computer quanto piuttosto delle animazioni grafiche o comunque eh, che caratterizzavano i movimenti dei personaggi. Movimenti tra l'altro molto fluidi all'inizio. Che diventano più scattosi e meno armoniosi appunto sul finire della serie. Comunque sia, questa è stata una serie che ha toccato picchi altissimi a livello strutturale e qualitativo nella maggior parte delle serie degli anni 90. E tanto per riallacciarmi al discorso dell'animazione, ricordo un episodio che mi ha colpito fortemente, ossia il primo, se non ricordo male, era la notte della lucertola. Sì, perché il primo nemico introdotto era proprio Lizard e quindi probabilmente il titolo era quello, dove il nostro protagonista andava a scontrarsi appunto contro l'uomo lucertola, ossia Kurt Connors alias Lizard. E io ricordo l'animazione era una cosa fluidissima, mostruosa, infatti 
il primo episodio ogni volta che riuscivo a beccarlo me lo ricordavo sempre ben volentieri affascinato da questi movimenti fluidi, da questi scatti di ragnatele che svolazzavano di qua e di là, ecco. Te invece Edo, quale episodio ti ha colpito maggiormente? Dunque, io sono un grandissimo estimatore di Wolverine, se non si fosse capito, e, e quindi, ricordando comunque il contesto, sì appunto, quindi io ero bambino, all'elementare, non leggevo fumetti all'epoca e mi vedevo l'uomo ragno, Trovarmi la puntata in cui in un vicolo buio, dopo uno scontro con Lob Goblin, compare quest'ombra di questo tipo un po' imbronciato, incattivito, che sfodera gli artigli, che io già conoscevo. Di pure incazzato. Sì, molto incazzato. Che appunto era Wolverine e che io vedevo nella serie degli X-Men contemporanea comunque a quella dell'Uomo Ragno mm. negli anni 90. Trovarmelo lì per me è stata una sorpresa, ma dir poco fantastica perché all'epoca non c'era il concetto, almeno per me che lo ignoravo, di universo condiviso tra supereroi. Quello che poi è stato portato al successo nella cinematografia con eh, gli Avenger. Di conseguenza quello è un episodio che mi porterò sempre nel cuore anche perché inizia una saga dove poi introducono tutti gli X-Men e quindi introducono anche la tematica dei mutanti eh, che poi ritroviamo nella serie degli X-Men degli anni 90. Serie questa degli X-Men che avremo modo di trattare sicuramente in futuro. Per oggi la puntata finisce qui. Noi vi ringraziamo dell'attenzione, ringraziamo tantissimo gli iscritti che ci stanno accompagnando. Abbiamo superato da poco i 50, quindi stiamo ancora muovendo i nostri primi passi, ma veramente questo ci dà forza e ci incoraggia molto. E conforto. Sì, soprattutto conforto. Quindi grazie davvero. Approfittiamo per ricordarvi i nostri canali eh, su Facebook, Instagram, tutti i canali podcast che trovate sotto in descrizione. Se volete aiutarci a crescere ancora di più condividete il video, lasciateci un commento, diteci la vostra su un episodio che vi è piaciuto, su qual era il vostro cattivo preferito, quali ricordi vi legano a questa serie. Noi vi diamo appuntamento al prossimo Nerdstorming. E come sempre, stay nerd, stay young!